Rienus, ik zie je bent de wok aan het meten. We zitten al dik op de 200 graden, maar waarom doe je dat? Nou, omdat ik sowieso wil dat hij goed hoge temperatuur komt. Want we gaan vandaag wokken en we maken een ground beef pokerbol, ook wel genaamd bulgogi. Kijk, dat willen we lekker eten. Dat gaan we doen. Een hoop fijne en mooie ingrediënten, Rienus. Leid ons door het recept. Nou, in principe gaan we dus gewoon het gehakt rullen. Het is een hele mooie gehakt van een Vlaamse roodkoe. Een Kijk. echte polderkoe. Lekker. Kijk. Ja, en daarna gaan we daar nog uitjes toevoegen. Mm -hmm. En we bakken wat knoflook mee. Er gaat wat mier in en wat soja bij. En dan krijg je eigenlijk de traditionele bulgogi. Na de hand gaan we er een andere twist aan geven om hem in te kleden als een pokebol. Kijk, dat is lekker. Dat is mooi. Maar ik hoorde mirin. Wat is mirin? Nou, mirin is eigenlijk zoals je ziet een transparante, zoetige rijstwijn. Ah. Kijk eens aan. En die geeft een zoetje binnen je gerecht. Nou, en dan willen we in die pokebol. Ja, lekker. Nou, wat pakken we als puntje nummer 1 op? We gaan nu denk ik als eerste het gaak licht rullen en de rest van de ingrediënten toevoegen. Nou, gaan we de barbecue opzoeken. Yes, heel klein beetje olie natuurlijk in de wok. En dan pakken we de koolzaadolie. Deze kan op hoge temperatuur verwarmd worden, hè, zodat het niet verbrandt. Dat is wel belangrijk. Volgens mij zijn we net 240 graden zelfs. Dat klopt. Perfect. Dan wachten we even twee tellen tot de olie op temperatuur is en dan gaan we het gehakt rullen. Na groene rakken. Oh. Ah, die is gehakt is van de barbecue. Ah, en nou ja, moet, ah, dat moet even geproefd worden natuurlijk. Oh, je hebt groot gelijk. Ja. Het ligt genoeg. Ja, aan de gak zal het niet liggen. Dat wordt mooi. Eh, hoe gaan we de pokeball opbouwen? Nou, we nemen dus in oh. principe onze ground beef, zoals we dat zeiden. Heerlijk. En dan gaan we niet hem weinig eigenlijk in de hoek leggen. Want een pokeball bouw je eigenlijk op met allerlei verschillende mooi gekleurde groentes en natuurlijk ons vlees. En wat je dan doet, je probeert eigenlijk als individu binnen je kommetje te werken. En dan krijg je allemaal kleine vakjes. Kijk, nou heb ik dus zeg maar heel mooi overal kleurrijke dingetjes liggen. Dan pakken we nog een mooi takje peterselie erbij zo meteen. En overal heb je al diverse smaakjes liggen. Overal heb je diverse smaakjes. En wat het dan met zich meebrengt, dan zoek ik even mijn rele pepertje voor de versiering een beetje erbij. Zie zo. Kijk, en nog een, een beetje wortel, wortels juliennetje ernaast. En dan kan je eigenlijk zeggen dat je eigenlijk alles individueel hebt liggen. En dan kun je eigenlijk een beetje van alles een beetje mixen en zelf bepalen wat je op dat moment wil eten. Aha, kijk. Dus eigenlijk, ja, eigenlijk je eigen buffetje in een, in een kommetje. Ja, kan kijk, elk de... kantje kan je wel pakken. Ik vind ja. het wel mooi. Ja. Ik heb het gehakt geproefd. De rest ziet er ook zeer smakelijk uit. Dus wat dat betreft uh, zie ik ons zo meteen wel genieten van deze Pokéball. Wil je nog even nalezen hoe Rinus dit gemaakt heeft? Dan klik even op de link hieronder. En dan kom je bij het recept uit. Uh, wil je volgende week weer het videootje ontvangen? Abonneer je even op het kanaal. Duimpje omhoog als je deze gegeten hebt. Het lekker was, maar ook gewoon omdat je het leuk vindt om te doen. Uh, Rinus, dank je voor een heerlijk recept. Nou, graag gedaan. Ik heb weer genoten en hoop jullie gewoon de volgende keer weer terug te zien op dit mooie kanaal.